как раз что нужно, что не следует подключать или там, передавать на анализ песочницу, и как это можно еще с оптимизировать. Да, Евгений. Да, я вот прям коротко да, там, постараюсь, чтобы не затягивать. Когда мы говорим про облачные решения, да, я вот здесь упомянул такой, ну, такой вот момент. Да. Есть сейчас достаточно много корпораций, у которых ну, с главными организациями, с дочерними обществами, с какими-то подрядчиками да, небольшими, которые могут быть использованы в качестве входа да, там, в случае атаки на цепочку поставок. Вот. То есть облачные истории, да, это может быть какой-то интегратор, не интегратор, но условный интегратор, какое-то юрлицо или компания, или просто... Ну, такой центр компетенции, да, в котором есть, грубо говоря, мощное такое решение, к которому можно подключать, да, и которое можно использовать в качестве, так скажем, облака да, для вот этих вот дочерних, потому что они часто соединены какой-то общей корпоративной сетью, может быть, там ограниченного использования, да, но, в общем-то, каналами связи какими-то общими. Вот. И э, это первый момент, да, там, то есть облака это не обязательно про передачу куда-то наружу, да, там, это может быть передача э, в какое-то облако доверенное, доверенное, находящееся в структуре. И второе, вот, э, с точки зрения вопроса про альтернативные решения, да, ведь куча мелких компаний, в которых, в общем-то, кроме антивируса и то встроенного там типа Defender, да, там у них просто ничего нет. Вот, что делать с ними, да, там они являются, опять же, поставщиками там для кого-то, да, ну, бумагу там возят и используют чаще всего там для обмена там документами, там, в том числе договорами, да, электронную почту и являются для, ну, так скажем, целевых, целевых компаний, являются, так скажем, доверенными, э, доверенными каналами там, да, получения. Вот. Ну, то есть это важный момент, и, может быть, альтернатива здесь, вот, если говорить про рынок песочниц, ну, вообще имело бы смысл рассмотреть и как-то, может быть, кратко упомянуть. Так, ну, что я могу сказать еще про облака? Надо не забывать, что существуют еще и приватные облачные платформы, которые можно рассматривать в купе как оптимизацию трат в организации, оптимизацию бюджета. Ведь облако – это не обязательно, правильно отмечено, внешняя среда. Облачную платформу можно развернуть на своей инфраструктуре и планировать уже траты своего бюджета, исходя из того, что и как в этом облаке можно развернуть. А развернуть там можно будет наверняка не только одну песочницу, и как следствие очень сильно поэкономить в перспективе бюджет. Ну, что хочется отметить. Мы плавно завершаем первый блок. Что хотелось бы в выводы записать, что да, действительно после известных событий Рис-модель для компаний достаточно серьезно изменилась. Изменились аппетиты, и цели и приоритеты у злоумышленников. Как следствие, изменились, соответственно, параметры там, окупаемости инвестиций для тех, кто решил срочно либо покупать с нуля, либо перевнедрять какие-то другие, ну, в частности, отечественные. Решение. Отдельно стоит отметить, что в целом рынок отреагировал положительно, и у нас есть из чего выбрать. А мы плавно переходим к блоку номер два.